subscribe and click the bell icon for latest update shuru korchi ajker video ajke amra shikhbo jeta eta je taper ghotona samuher shesher diker ongsho gulo motamoti ajki shesh hoye jabe to ajke je amra je tap taper ghotona taper ghotona samuh er shesh bhag seta hocche तापेर पुरी बहुन मतलब तो शिप अम्बरा आज के जरा शिप को चढ़ाते हैं तापेर पुरी बहुन ताप की भावे एक जगह थे कौन जगह जाए तापेर पुरी बहुन ये उन इखान लेते अम्बरा मतलब तो शिप हो जो कोठीन पदार्थ की करे ताप एक जगह थे कौन जगह जाए फिर नहीं है अम्बरा आलोचना कर बो अच्छा कोठ आगे हमने एक तो मने करनी ताप की ये आगेर वीडियो को नहीं जो तो हमने जिन्हें था पुरे था को बस देखे था को ताहले देखते हुए जो ताप माने होते हैं जो कोनो बोस्तु ते जो दी ताप जाए माने बोस्तुर उन्हों बोलो कोनो बोलो तो कापते थक बे शेरा की बोला है ताप जो तो बेशी कॉम्पोन्ड हो बे तार माने ता� আমি এখানে যেহেতু আজকে যেটা শেখাবো সেটা হচ্ছে কঠিন পদার্থে তাপের পরিবহন অর্থাৎ এক জায়গায় মানে একটা একটি কঠিন বস্তুর এক প্রান্তে তাপ দেওয়া হবে মানে আমি ধরব যে সেই প্রান্তে বস্তুগুলো প্রচন্ড কাঁপতে থাকবে এবং সেই কম্পন ধীরে ধীরে বস্তুর আরেক প্রান্তে চলে যাবে তাহলে এটা করতে গেলে আমি একটা ছবি যদি এঁকে নেই তাহলে আশা করি বোঝাতে সুবিধা হবে তো আমি একটি কঠিন বস্তু এঁকে নেছি আমি একটি সহজ সরল বস্তু এঁকে নিই বললাম কি রকম আঁকতে পারি আচ্ছা আমি একটি আয়তাকার একটি বস্তু আঁকি কঠিন আকৃতির যদি বস্তুটি হয় এরকম দেখতে অনেকটা তাহলে ঠিকই আছে হ্যাঁ এই হচ্ছে একটি বস্তু কঠিন বস্তু আমি ধরলাম বস্তু এই প্রান্তে তাপ দেব এবং এই প্রান্তে তাপ দিলে এবং এই প্রান্তে সেই তাপটা প্রবাহিত হবে কিভাবে প্রবাহিত হবে যেহেতু একটি কঠিন বস্তু এর অণুগুলো অনবরত কাঁপতে থাকে তো এখানে যখন তাপ দিচ্ছে এই প্রান্তে তার মানে এই বস্তুর অণুগুলো কাঁপছে এই কম্পন তার নিকটবর্তী অণুগুলোতে পরিবাহিত হবে মানে এর কম্পনের প্রভাবে পাশের অণুগুলো কাঁপতে থাকবে তার এই অণু কম্পনের জন্য তার পাশের অণু আবার কাঁপতে থাকবে এইভাবে কাঁপতে কাঁপতে কম্পনগুলো ধীরে ধীরে দিকে চলে আসবে এবং আমরা সেটাই বলবো যে অণুগুলো বস্তু বস্তুর এই প্রান্ত থেকে এই প্রান্তে তাপ যাচ্ছে এবার আমরা তাপে একটা বিষয় জানতে পারি যে তাপ সবসময় উচ্চ উষ্ণতা থেকে নিম্ন উষ্ণতার দিকেই যায় যদি এই প্রান্তে উষ্ণতা হয় থিটা ওয়ান আর এই প্রান্তে উষ্ণতা হয় থিটা টু তাপ তখনই যাবে যখন এই উষ্ণ এই প্রান্তে তাপের উষ্ণতার পরিমাণটা বেশি এবং এই প্রান্তে উষ্ণতার পরিমাণ কম এবং এই উষ্ণতার পার্থক্য যত বেশি হবে ততই কিন্তু তাপ এই পাশ থেকে এই পাশে প্রবাহিত হবে অনেকটা উদাহরণ অনেকটা ভাবা যায় যদি এই দুই প্রান্তের উষ্ণতার পার্থক্য কুড়ি ডিগ্রি সেলসিয়াস হয় তাহলে যেই পরিমাণ তাপ প্রবাহিত হবে যদি এই দুই প্রান্তে উষ্ণতার পার্থক্য যদি হয় একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস আরও দ্রুত তাপ যাবে তাহলে আমি ধরলাম যে এই প্রান্ত থেকে এই প্রান্তে কিছু পরিমাণ তাপ যাচ্ছে এখন তাপ কতটা যাচ্ছে আমি ধরলাম কিউ পরিমাণ তাপ যাচ্ছে এইখান থেকে এইখানে এবং এর জন্য আমার টি সময় লাগলো টি সময় লাগলো এখানে কিউ পরিমাণ তাপ টি সময় ধরে এইদিকে প্রবাহিত হ্যালো প্রবাহিত হলো আচ্ছা এবার আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করা যায় যে এই যে দৈঘ্যটা রয়েছে বস্তুটা দৈর্ঘ্য দুটো ধরলাম আমি ধরে নিলাম এল একটা জিনিস দেখা যায় যে পরীক্ষা করেও দেখা যায় যে যত বেশি এই দৈর্ঘ্যটা হবে তত কিন্তু কম তাপ প্রবাহিত হবে এদিকে অর্থাৎ যদি আমি এই বস্তুটা নিয়ে ভাবি এই বস্তুটা যদি আমি এই প্রান্তে তাপ দেই এবং এইখানে তাপ গেল তাপ পৌঁছালো তো দৈর্ঘ্যটা যত ছোট হবে তত বেশি কিন্তু পরিমাণে তাপ যাবে যদি মানে অনেকটা অনেক রকম এই বস্তু এটা আর এটা যদি ভাবি আমি এই বস্তুটা যেহেতু দৈর্ঘ্য কম তাহলে খুব দ্রুত এবং বেশি পরিমাণ তাপ এইখান থেকে এদিকে চলে যাবে কার এর কারণ একটা একটা কারণ হচ্ছে যে বস্তু যত আকারে বড় হয় বস্তু অনুগুলো সেই তাপগুলো শোষণ করে বেশি এবং এর ফলে সেই তাপটা কিন্তু 
যখন পরবর্তী অনুদে যাবে কিছু পরিমাণ তাপ শোষণ হয়ে যাচ্ছে তো যত দৈর্ঘ্য ছোট হয়ে যাবে সেই তাপ শোষণের পরিমাণটা তত কম হয় হয় এবং এর এর ফলে বস্তুর দৈর্ঘ্যটার সাথে এর তাপ কিন্তু একটু ব্যস্তানুপাতে সম্পর্ক রয়েছে তাহলে আমি দুটো জিনিস অবশ্যই পেলাম যে এই যে এই যে কিউ পরিমাণ তাপ কিউ পরিমাণ তাপ প্রবাহিত হবে যে এই যে এই দুই প্রান্তের উষ্ণতার পার্থক্য যত বেশি হবে ততই কিন্তু এই কিউয়ের পরিমাণ অর্থাৎ তাপ প্রবাহের পরিমাণটা বাড়বে তাহলে আমি এটাকে বলতেই পারি যে এদের যদি উষ্ণতার পার্থক্য যদি হয় থিটা ওয়ান মাইনাস থিটা টু অবশ্যই থিটা ওয়ানটা বড় হবে কারণ এই পাশে উষ্ণতাটা বেশি এই পাশে উষ্ণতাটা কম তাহলে উষ্ণতার পার্থক্য যত বেশি হবে তাপের প্রবাহটা তাপের পরিমাণটাও কিন্তু ততই যাবে তাহলে এটা একটা একটা সমানুপাতিক সম্পর্ক কিউ প্রপোর্শনাল থিটা ওয়ান মাইনাস থিটা টু তারপরে আমি ধরলাম দৈর্ঘ্যটা নিয়ে তো আমি বুঝতে পারলাম যে যত দৈর্ঘ্য বাড়বে তাপ প্রবাহের পরিমাণটাও ততই কমবে তার মানে কিন্তু এটা ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক পরীক্ষা করে দেখা যায় এই যে কিউ তাপটা এটা হচ্ছে এই বস্তুর দৈর্ঘ্যের সাথে ব্যস্তানুপাতে রয়েছে আরেকটা এখানে ছিল যে টি ছিল সময় যত সময় যাবে ততই কিন্তু তাপ প্রবাহিত হবে অনেকটা এরকম যে ধরলাম একটা পাইপ দিয়ে জল যাচ্ছে যত বেশি সময় যাবে ততই কিন্তু জল তত পরিমাণ জল প্রবাহিত হবে সেটা অনেকটা এরকম এরকমই আর কি তাপের ক্ষেত্রেও যত সময় যাবে তত বেশি তাপ যাবে তাহলে এখানটাতে আমি বলতে পারি যে যে কিউ প্রপোর্শনাল উইথ টি সময়ের সাথে সমানুপাতি আর একটা জিনিস খেয়াল করি এখানটাতে এই যে এই যে প্রস্তচ্ছেদটা রয়েছে এই যে ক্ষেত্রফল যদি হয় এ এর সাথে তাপের কি সম্পর্ক তো এটা অনেক এটা দেখা যাচ্ছে যে যত বেশি মোটা হবে প্রান্তটা বস্তুর প্রান্তটা তত বেশি কিন্তু তাপ এই দিকে যেতে থাকবে তো এক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে যে প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল এই 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 অংশটা যত বেশি বাড়বে ততই কিন্তু তাপ বেশি পরিমাণে প্রবাহিত হবে তাহলে বস্তুর প্রস্তচ্ছেদের সাথেও কিন্তু তাপের একটি তাপ মোট তাপের প্রবাহের একটি সম্পর্ক রয়েছে এবং এটা হচ্ছে সমানুপাতিক সম্পর্ক তাহলে কিউ প্রপোর্শনাল এ তাহলে আমরা কী কী পেলাম চারটি বিষয় পেলাম কিউ প্রপোর্শনাল থিটা ওয়ান মাইনাস থিটা টু উষ্ণতার পার্থক্যের সাথে তাপের মোট তাপের সম্পর্ক কিউ এর সাথে দৈর্ঘ্যের বস্তুর দৈর্ঘ্যের ব্যস্তানুপাতি সম্পর্ক সময়ের সাথে তাপের সমানুপাতি সম্পর্ক এবং প্রস্তচ্ছেদের সাথে কিন্তু তাপের সমানুপাতি সম্পর্ক এই যে চারটা রাশি এই চারটা রেখে যদি আমি যুক্ত করি ভেদের নিয়ম অনুযায়ী তাহলে সেটা হবে কিউ সমান সমান একটি ধ্রুবক সংখ্যা থাকে সেই ধ্রুবককে আমি ধরলাম কে এবং উপরে কী কী রয়েছে থিটা ওয়ান মাইনাস থিটা টু পি এ তাহলে আমি লিখতেই পারি থিটা ওয়ান মাইনাস থিটা টু অবশ্যই সেটা ব্যাকেটে রাখতে লাগবে তারপরে টি তারপরে এ এবং নিচে রয়েছে এল এই হল আমাদের মোট তাপের পরিমাণ তো এখানে আমরা একটা কে পেলাম এই কের কিন্তু একটি বিশেষ একটি নাম রয়েছে এই কে কে বলা হয় তাপ পরিবাহী তাঙ্ক পরিবাহী তাঙ্ক এই তাপ পরিবাহী তাঙ্ক এর আরেকটি নাম রয়েছে সংক্ষেপে এটাকে তাপ পরিবাহিতা দুটোই বলে এখানে কিন্তু মানে তোমরা এটাকে আবার কনফিউশনে গুলে যাও না যে পরিবাহিতা অঙ্কর পরিবাহিত পরিবাহিতা দুটো আলাদা আলাদা বিষয় তাপের ক্ষেত্রে তাপ যে তাপের ক্ষেত্রে তাপ পরিবাহিত অঙ্ক এবং তাপ পরিবাহিতা দুটো একই বিষয় তো আমি এটা পেলাম কে আচ্ছা আচ্ছা এখন কেটা কে দিয়ে কি রিপ্রেজেন্ট করা হয় বা কেটা কি প্রকাশ করে সেটা এখন আমাদের দেখতে হবে কে আসলে একটি ধ্রুবক মানে যেমন হচ্ছে যে দৈর্ঘ্য প্রসাণ গুণাঙ্ক ক্ষেত্র প্রসাণ গুণাঙ্ক আয়তন প্রসাণ গুণাঙ্ক ছিল বস্তুর ক্ষেত্রে সেগুলো যেমন হচ্ছে বস্তুর ধ্রুবক এবং এটা হচ্ছে বস্তুর প্রকৃতির উপর নির্ভর করে তেমনই কিন্তু কেটাও কিন্তু বস্তুর এই প্রকৃতির উপর নির্ভর করে যত বেশি কের পরিমাণটা যত বেশি হবে তো যেহেতু কেটা উপরে রয়েছে তাহলে কিউয়ের পরিমাণটা ততই বাড়বে তো তাপ পরিবাহিতাঙ্ক বা তাপ পরিবাহিতা একটি বস্তুর হচ্ছে মৌলিক ধর্ম আমরা কে দিয়ে কিন্তু বস্তু প্রকৃতিকে আমরা জানতে পারি আচ্ছা যদি আমরা দেখি কি মানে কি তাপ পরিবেশ কাকে বলে আমরা এটা কী করে বের করব তাহলে একটু কাজ করি এইখান এই সমীকরণ থেকে কের মান কত সেটা একটু দেখে নিই আমরা তাহলে এখান থেকে কে সমান সমান হবে আমি একবারে করে নিচ্ছি কে সমান সমান হবে এখানে এলটা এদিকে চলে আসবে কিউ ইন্টু এল বাই 
তাহলে থিটা ওয়ান মাইনাস থিটা টু নিচে চলে আসবে থিটা ওয়ান মাইনাস থিটা টু টিটাও নিচে চলে আসবে এটাও নিচে চলে আসবে এই আর এটা হচ্ছে কে এইখান থেকে কিন্তু আমি একটি কে এর সংজ্ঞাটা পেয়ে যাব কীরকম সংজ্ঞাটা যদি এল সমান সমান ওয়ান অর্থাৎ দুই ঘটে যদি একক পরিমাণ হয় থিটা ওয়ান মানে সিটা টু মানে উষ্ণতার পার্থক্য এটাও যদি ওয়ান পরিমাণ হয় মানে ওয়ান ডিগ্রি সি বা ওয়ান কেলভিন বা ওয়ান ফারেন হাইট আমি যেই সিস্টেমে করবো সেই হিসেবে ডিপেন্ড করবে এবং টিটা সময়টা যদি একক পরিমাণ অর্থাৎ এক সেকেন্ড বা এক মিনিট এরকম হয় এরকম হয় এবং প্রস্তচ্ছেদ এই যে এইটা এইটার ক্ষেত্রফল যদি হয় এক সেন্টিমিটার স্কোয়ার বা এক মিটার স্কোয়ার যদি হয় সবগুলি যদি এক ওয়ান 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 হয়ে যায় তাহলে কিন্তু কে সমান সমান হয়ে যাচ্ছে কিউ তাহলে আমরা এখান থেকে পেয়ে যাব কে সমান সমান কিউ তাহলে এটা তাহলে সংখ্যাটা দাঁড়ালো কি মান মান যদি বসে যদি এল এর মান ওয়ান থিটা ওয়ান থিটা এখানে ভুল হয়ে গেছে থিটা ওয়ান মাইনাস থিটা টু হবে থিটা ওয়ান মাইনাস থিটা টু এর পরিমাণ যদি হয় ওয়ান পি এর মান যদি হয় ওয়ান এ এর মান যদি হয় ওয়ান তাহলে কে সমান সমান কিউ অর্থাৎ মানে আমরা যদি বলতে পারি যে যদি কোনো বস্তুর দৈর্ঘ্য একক দুই প্রান্তের উষ্ণতা পার্থক্য একক সম এক হ্যাঁ উষ্ণতা পার্থক্য একক প্রস্তচ্ছেদ একক হয় তাহলে একক সময়ে তাহলে একক সময়ে যে পরিমাণ তাপ প্রবাহিত হবে তাকে বলা হচ্ছে ওই বস্তুর পরিবাহিত অঙ্ক আবার বলছি একক দৈর্ঘ্যের কোনো বস্তুর দুই প্রান্তের উষ্ণতার পার্থক্য যদি হয় একক পরিমাণ তা তাহলে ওই বস্তু একটু ভুল হয়ে গেল আবার এভাবে যদি বলি একক দৈর্ঘ্য ও একক প্রস্তচ্ছেদ বিশিষ্ট কোন বস্তুর দুই প্রান্তের উষ্ণতার পার্থক্য যদি হয় একক পরিমাণ তাহলে একক সময়ে যে পরিমাণ তাপ প্রবাহিত হয় তাকে বলা হয় কিউ আমি এটা লিখছি লেখাটি হচ্ছে এরকম যে একক দৈর্ঘ্যের ও একক প্রস্তচ্ছেদ বিশিষ্ট কোনো বস্তুর দুই প্রান্তের উষ্ণতার পার্থক্য যদি একক পরিমাণ হয় তবে একক সময়ে যে পরিমাণ তাপ প্রবাহিত হয় তাকে ওই বস্তুর তাপ পরিবাহিত অঙ্ক বলে এই সংজ্ঞাটি আমাদের হয়ে যাবে মনে রাখলে হয়ে যাবে এবং আমার একটু মনে রাখার দরকার নেই আমরা যদি এই এই যে টোটাল স্টেপগুলো যদি মনে রাখতে পারি তাহলে আমাদের সংজ্ঞাটা ইজিলি আমরা বলতে পারি আচ্ছা এখানে আর একটা লক্ষ্য করা যায় যে এই সংজ্ঞাটাকে কিন্তু আমরা আরেকটু অন্য হয়েও ভাবতে পারি এই যে বলেছে এখানে এল সমান সমান ওয়ান ই সমান সমান ওয়ান এটা মানে কি প্রস্তচ্ছেদ ওয়ান এবং দৈর্ঘ্যটাও ওয়ান তাহলে তার আয়তন কত আয়তনটা হচ্ছে প্রস্তচ্ছেদ ইন্টু দৈর্ঘ্য ওয়ান ইন্টু ওয়ান ওয়ান তার মানে কিন্তু সেটা হচ্ছে একক আয়তন বিশিষ্ট একটি বস্তু তার মানে একক আয়তনের বস্তু মানে করে সেটা কিন্তু আমি বলতেও পারি যে যেহেতু প্রত্যেকটার বাহু দৈর্ঘ্য যদি ওয়ান ওয়ান করে হয় তাহলে কিন্তু সেটা একটি এক মানে একক আয়তন হয়ে গেল তার মানে দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা তিনটাই যদি মানে ওয়ান ওয়ান করে হয় এবং তিনটাই যদি একই যদি হয় দৈর্ঘ্য একই সেম তাহলে কিন্তু সেটা ঘনক তাহলে যদি ঘনক যদি বস্তুটা হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু আমরা এটাকে একটু শর্টে বলতে পারি কি সেটা বলতে পারি সেটা অন্য একটি পেজে লিখতে লাগবে সেটা হচ্ছে যে আচ্ছা ছবিটা যদি আঁকি আমি তাহলে ঘনক যদি হয় বস্তুটা কারণ এলটা ওয়ান তার প্রস্তুচ্ছেদটা ওয়ান তার বস্তুটা ঘনক তাহলে ঘনক যদি এখানে একটা হুম এই যে ঘনকটাকে আঁকলাম তাহলে এই যে ঘনকের এই প্রান্তে উষ্ণ যদি হয় থিটা ওয়ান মাইনাস থিটা টু এবং থিটা ওয়ান মাইনাস থিটা টু যদি হয়ে যায় ওয়ান তো রোগগ্রস্ত উচিত সব তো ওয়ান হবেই এবং তাহলে একক সময়ে এই বস্তুটাতে যে পরিমাণ তা প্রবাহিত হয় তাহলে বলা যেতে পারে যে একক দৈর্ঘ্যের কোনো ঘনকের দুই প্রান্তের উষ্ণতার পার্থক্য যদি একক পরিমাণ হয় তাহলে একক সময়ে যে পরিমাণ তাপ বস্তুর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যায় তাকে বলে ওই বস্তুর তাপ পরিবাহিত অঙ্ক 
যে কথাটি বললাম সেটা তোমরা কিন্তু অবশ্যই লিখে রাখবে তোমাদের যেটা পছন্দ সেটা তোমরা লিখতে পারো এবারে আমি এই যে কে এর পেলাম কে এর একক কি হবে এর মাত্রা কি হবে সেইগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করি আচ্ছা আমি এখানে কে মানে কত সেটা লিখি আবার লিখি কে সমান সমান কিউ এল থিটা ওয়ান মাইনাস থিটা টু টি এ আমরা এটা পেলাম এবার এর আমি একক কত সেটা বের করবো একক আগে আমি এস আই এককটাই দেখি এস আই একক কিউ কিউ মানে তাপ তাপের এস আই একক হল জুল এল মানে দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্যের এস আই একক হল মিটার উষ্ণতা মানে থিটা ওয়ান মানে সেটা টু মানে উষ্ণতার পার্থক্য এবং উষ্ণতার যে এস আই একক কেলভিন তাহলে থিটা ওয়ান মাইনাস থিটা টু উষ্ণতার পার্থক্য এর একক হচ্ছে কিন্তু কেলভিন আচ্ছা এখানে একটা মনে খেয়াল রাখতে লাগবে এই কে মানে কিন্তু তাপ পরিবাহিত অঙ্ক আর এই কে মানে কিন্তু কেলভিনকে বোঝাচ্ছে এটা হচ্ছে একক রূপে এটা হচ্ছে তার রাশিটার চিহ্ন রূপে দুটো কিন্তু আলাদা আলাদা বিষয় কেউ কিন্তু গুলে যাও না যে তাপ পরিবাহিত অঙ্কের কে আর এই পরিবাহিত অঙ্কের কে আচ্ছা তাহলে এটা একটা এই যে তাপ পরিবাহিত অঙ্কে এটাকে অ্যাকচুয়ালি ছোট আকারের ছোট স্মল কে লেগে ভালো হয় আর এটা কিন্তু আমাদের ক্যাপিটাল কে কেলভিনটা আচ্ছা এবারে থিরাম থেকে গেল এবার টি টি মানে সময় সময়ের কিন্তু এস আইকক সেকেন্ড এস এবং ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফলের এস আইকক মিটার স্কোয়ার এই হচ্ছে মিটার স্কোয়ার আমরা যদি এই মানগুলো বসিয়ে দেই তাহলে কি পাচ্ছি কে এর এস আই একক জুল মিটার কেলভিন সেকেন্ড মিটার স্কোয়ার তাহলে আমরা পাচ্ছি এখানে জুল বাই এস এটা লিখি তারপরে এখানে লিখি যে মিটার একটা মিটার স্কোয়ার নিচে রয়েছে তাহলে একটা মিটার পরে থাকবে নিচে আর কে পরে থাকবে জুল পার সেকেন্ড পার মিটার পার কেলভিন তো আমরা জুল পার সেকেন্ড আছে কিন্তু এখানে জুল পার সেকেন্ড মানে কিন্তু মানে শক্তি এটা আর কি আর শক্তি এবং সময় শক্তিকে সময় ভাগ করলে কি পাওয়া যায় শক্তিকে সময় যে ভাগ করলে পাই আমরা ক্ষমতা এবং ক্ষমতার একক হচ্ছে ওয়াট তাহলে ওয়াট পার মিটার পার কেলভিন তাহলে লিখতে পারি ওয়াট পার মিটার না লেখে আমরা লিখে দিই এই যে মিটার নিচে যেহেতু মিটার পাওয়ার মাইনাস ওয়ান আর কেলভিন কেলভিনটা লেখা যাচ্ছে না নিচে লিখছি এখানে কেল ভিন ইনভার্স তাহলে আমি কি হলো ওয়াট মিটার ইনভার্স কেলভিন ইনভার্স এটা হচ্ছে কিন্তু কেল মানে হচ্ছে তাপ পরিবাহিত অঙ্কের এস আই কো কেউ এটাকে এইভাবেও লিখতে পারে মানে এই এক্সপ্রেশান দিয়ে এটাকে লিখতে পারে এইভাবে জুল তারপরে লিখে দিই সেকেন্ডটাই লিখি জুল সেকেন্ড ইনভার্স সেকেন্ড ইনভার্স মিটার ইনভার্স কেলভিন ইনভার্স তো আবার এটাকে এই এইভাবে না লিখে আমরা এত না লিখে আমরা সিম্পলি লিখতে পারি জুল সেকেন্ড ইনভার্স মিটার ইনভার্স কেলভিন ইনভার্স এইভাবেও লেখা যেতে পারে এবারে যদি এটাকে আমরা সিজিএস এককে নিয়ে যাই তাহলে কি হবে সিজিএস এককে সিজিএস এককে এটা নিয়ে গেলে হবে জুল হচ্ছে এসআই একক তাহলে এর সিজিএস একক হচ্ছে ক্যালোরি তাপের এসআই একক তাপ যেহেতু তাপের এসআই একক হচ্ছে ক্যালোরি তাহলে এটা হচ্ছে ক্যালোরি আচ্ছা এটা সংক্ষেপে লিখি ক্যালোরি সেকেন্ড ইনভার্স এটা হয়ে যাবে মিটারটা হয়ে যাবে সেন্টিমিটার সেন্টিমিটার ইনভার্স এটা হয়ে যাবে কেলভিন এখানে হবে না এখানে হবে ডিগ্রি সেলসিয়াস মানে পেয়ে যাবে পার ডিগ্রি সি মানে পার ডিগ্রি সি বা সেন্টিগ্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস ইনভার্স এটা হবে কেউ যদি এখানে কেলভি ক্যালোরি না লিখে যদি তাপের এসআই এক আর এসআই নয় তাপ মানে হচ্ছে তাপ তো না আমি যদি এখানে জুল কিন্তু অ্যাকচুয়ালি 
শক্তির এককও হয় কার্যের এককও হয় তো আমি এখানে তাপের এককটি কে ভিন দেখলাম কেউ যদি চায় যে আমি তাপের একক আমি লিখতে চাই আমি কার্যের একক দিয়ে তাও হবে তা কার্যের একক দিয়ে কেল ভিন লেখে কেউ কিন্তু এখানে লিখতে আর্ঘ লিখতে পারে তবে অবশ্যই আমাদের সেই খেয়াল রাখতে লাগবে যে জুল আর ক্যালোরির মধ্যে যে সম্পর্কটা সেটা কিন্তু আমাদের খেয়াল রাখতে লাগবে তাহলে কি দাঁড়ালো কেলভিনের কেলভিন নয় তাপ পরিবাহী তাকে এসআই একক জুল সেকেন্ড ইনভার্স মিটার ইনভার্স কেলভিন ইনভার্স এবং সেই যে একক ক্যালোরি সেকেন্ড ইনভার্স সেন্টিমিটার ইনভার্স পার ডিগ্রি সেলসিয়াস বা ডিগ্রি সেলসিয়াস ইনভার্স কেউ কেউ বা ইচ্ছে হলে আমরা এখানে ক্যালোরির জায়গায় আমরা আরও লিখতে পারি এককটা তবে মানটা অবশ্যই চেঞ্জ হয়ে যাবে এবারে আমরা এই যে কে রয়েছে কে এর মাত্রাটা কত সেটা বের করি কে এর মাত্রা এখানে রয়েছে কে মানে কত এটা তো আমি কে তাহলে কের মাত্রা জানতে গেলে এখানে প্রত্যেকটার মাত্রা জানতে লাগবে তাহলে প্রথমে কিউ এর মাত্রাটা কথা জেনে নেই কিউ মানে তাপ তাপ কিন্তু কার্যেরই এক রূপ তাহলে তাপের যা একক কার্যেরও তাই একক তাহলে কার্যের একক কি কার্যের একক হচ্ছে আচ্ছা এটা বের করি তাহলে আমাদের অনেক অনেকের তাহলে কনফিউশন দূর হয়ে যাবে কার্যের একক আমি আবার বলছি তাপের একক আর কার্যের একক কিন্তু একই কারণ কার্যের কার্যকে আমরা তাপকে আমরা কার্যে রূপান্তরিত করতে পারি বা কার্যকে আমরা তাপে রূপান্তরিত করি তাপকে কার্যে কার্যকে তাপে রূপান্তরিত করা যায় তাহলে দুটো একই বিষয় তাহলে কার্যের যে একক তাপেরও তা একক হবে এবং কার্যের এককটা তাহলে কি সেটা আমরা যা বের করি তাহলে আমি কার্যকে যদি আমরা ওয়ার্ক ইংলিশে যদি ওয়ার্ক দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি ওয়ার্ক ওয়ার্ক সমান সমান কিন্তু হচ্ছে কি ব কার্য সমান সমান বল গুণ সরণ মানে ফোর্স ইন্টু ডিসপ্লেসমেন্ট এফ ইন্টু ডিসপ্লেসমেন্ট ডি দিয়ে দেবে তাহলে বল মানে কি এখন বল মানে তো হচ্ছে বাবার ভর গুণ তরণ তাহলে এখানে এম মানে ভর এ মানে হচ্ছে তরণ অ্যাক্সেলারেশন অ্যান্ড ডি এটা আশা করি এগুলোর এক মাত্রা আমাদের জানা আছে যেমন ভরের মাত্রা কি ভরের মাত্রা এম এম এর মাত্রা হচ্ছে ক্যাপিটাল এম মানে এম মানে হচ্ছে ভর মাস মাসকে ক্যাপিটাল এমতে রিপ্রেজেন্ট করা হয় এ মানে তরণ তরণ একক কি তরণ আমরা আমরা একক জানি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তাহলে এর একক হবে মিটার মিটার তো মানে লেন্থ আর কি লেন্থ পার সেকেন্ড স্কোয়ার তার মানে হচ্ছে এখানে টাইমের পাওয়ার মাইনাস টু পার যেহেতু রয়েছে তাই এটা অ্যান্ড ডি ডি তো হচ্ছে কি ডিটা ডিসপ্লেসমেন্ট দূরত্ব মানে এল তাহলে এই তিনটি যদি আমরা গুণ করে পাই তাহলে আমরা কার্যের একক পাবো এম এল স্কোয়ার টি পাওয়ার মাইনাস টু এটা কিন্তু আমাদের কিন্তু তোমাদের এটা মনে রাখা উচিত কার্যের এককটা যেমন কিছু একক আছে যাদের যাদের একদম একদম মনে রাখা উচিত যেমন হচ্ছে ভর সময় বেগ তরণ বল কার্য এইসব কি রাশিগুলোর একক একক নয় সরি মাত্রাগুলো কিন্তু তোমাদের এগুলো জেনে রাখা উচিত সব সময় সর্বদা এটা মনে রাখা উচিত একদম কারণ এগুলো দিয়ে আমাদের এই এখন একটু কমপ্লিকেটেড এই যে কে তা পরিবেশ থেকে বের করতে হচ্ছে তাহলে এগুলো যদি আমাদের আগের থেকে জানা থাকে তাহলে এগুলো এটা আমরা ইজিলি বের করতে পারি তাই জানাই এগুলো তোমাদের খেয়াল থাকে বা অ্যাটলিস্ট এগুলো কী করে এলো যেটা দেখে দিলাম এটা কিন্তু তোমাদের মনে রাখতে হবে এগুলো এগুলো যেন তোমরা চোখ বন্ধ করে করতে পারো এগুলো যেন কিন্তু মানে এগুলো মুখস্থ করার কোনো ব্যাপার নেই বুঝে বুঝে করলেই ব্যাপারগুলো হয়ে যায় তাহলে আমি কার্যে একক পেলাম তাহলে এই কার্যে একক যা তাপের একক তা তাহলে তাপের একক কি এটাই হবে এম এল স্কোয়ার টি পাওয়ার মাইনাস টু এবার এল দৈর্ঘ্য এর কি হবে এর তো এল ক্যাপিটাল এল আচ্ছা এখানে থিটা ওয়ান মাইনাস থিটা টু মানে উষ্ণতার পার্থক্য এটা অনেকে কে দিয়ে প্রকাশ করে অনেকে থিটা দিয়ে প্রকাশ করে তো আমি এটাকে থিটা দিয়েই প্রকাশ করছি টি মানে সময় এর একক হচ্ছে তাহলে মাত্রা হচ্ছে ক্যাপিটাল টি এবং এ এ হচ্ছে দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য নয় ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফল এবং মিটার স্কোয়ার তাহলে হবে এটা এল স্কোয়ার তাহলে সবগুলোকে যদি আমি মিশিয়ে আমি কি কে এর এককটা বের করতে চাই কে এর একক হবে কে এর একক হবে উপরে হবে তাহলে এম এল স্কোয়ার টি পাওয়ার মাইনাস টু ইন্টু এল হচ্ছে জাস্ট এল নিচে থিটা টি হচ্ছে টি এবং এল হচ্ছে এ হচ্ছে মিটার স্কোয়ার মানে এল স্কোয়ার এইটাকে স্কোয়ার ব্যাকটা রাখলাম স্কোয়ার ব্যাকে রাখার পরে তাহলে হচ্ছে এখানে পাচ্ছি এম 
আচ্ছা এখানে এল স্কোয়ার এল স্কোয়ার কিন্তু কেটে কেটে যাচ্ছে শুধু কথা একটি এল পড়ে যাচ্ছে তাহলে হবে এম এল এবং টি পাওয়ার হচ্ছে মাইনাস টু নিচে আরেকটা টি নিচে যেহেতু একটা টি তাহলে পাওয়ারটা আবার মাইনাস ওয়ান বেড়ে যাবে তাহলে টোটাল টি এর পাওয়ার হয়ে যাবে মাইনাস থ্রি আর এখানে রয়েছে শুধু থিটা রয়েছে তাহলে আমরা দেখবো এখানে থিটা ইনভার্স এই হলো তাপ পরিবাহিত অঙ্কের মাত্রা আচ্ছা এবারে আমরা আরেকটু আলোচনা করি এটা অনেকটা তৈরির মতো অনেকটা আলোচনা তো এখানটাতে এই যে আমরা একটা সমীকরণ পেলাম শুরুতে একদম এটা এই যে কিউ সমান সমান কে ইন্টু থিটা ওয়ান মানে সেটা টু ইন্টু টি ইন্টু এ বাই এল এইখান থেকে এখানে যে বিষয় পাওয়া যায় সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করি আমি সেটা হচ্ছে যে কিউ সরি কিউ সমান সমান আমরা পেয়েছিলাম কে ইন্টু থিটা ওয়ান মাইনাস থিটা টু টি এ বাই এল তাহলে টিটাকে যদি এইদিকে নিয়ে আসি কি দেখা যায় লেখা যায় যে কিউ বাই টি সমান সমান কে থিটা ওয়ান মাইনাস থিটা টু এ বাই এল কিউ বাই টি মানে কি কিউ মানে তাপ আর টি মানে সময় তো নির্দিষ্ট সময়ে কত পরিমাণ তাপ যাচ্ছে তো এটাকেই বলা যাচ্ছে যে যেহেতু মানে নির্দিষ্ট সময়ে কত পরিমাণ তাপ গেল সময়কে আমরা সময় দিয়ে যদি আমরা তাপকে ভাগ করেছি তাহলে আমরা তাপ প্রবাহের হার পাচ্ছি এবং তাপ প্রবাহের হারকে বলা হয় তাপীয় প্রবাহ মাত্রা এটাই হচ্ছে তাপীয় প্রবাহ মাত্রা অনেকটা কিন্তু তরিত প্রবাহ মাত্রার মতো যে একক সময়ে যে পরিমাণ আধান প্রবাহিত হয় তাকে বলে প্রবাহ মাত্রা তেমনি একক সময়ে যে পরিমাণ তাপ প্রবাহিত হয় তাকে বলে তাপীয় প্রবাহ মাত্রা তো আমি তাপীয় প্রবাহ মাত্রাকে লিখছি আমি এখানটাতে তাপীয় প্রবাহ মাত্রাকে লিখছি প্রকাশ করছি আই স্মল কিউ দিয়ে আই স্মল কিউ মানে হচ্ছে তাপীয় প্রবাহ মাত্রা আচ্ছা কিউ দিচ্ছি না আমি এখানে জাস্ট আই লিখছি বোঝার সময় অত কমপ্লিকেট করছি না আই দিয়ে তাহলে আই সমান সমান কিউ বাই টি এবং এটা সমান সমান এটা তাহলে আই সমান সমান এটা পেলাম ভালো কথা আই সমান সমান পেলাম এটা আচ্ছা এবারে আমি এই যে পেলাম এখানটাতে আই সমান সমান এটা কিন্তু আমি একটু সাজিয়ে লিখি বলতে পারি আমি একটা স্টাইল করে লেখা উপরে আমি থিটা ওয়ান মাইনাস থিটা টু লিখলাম ঠিক আছে এবার নিচে একটু আমি অন্যভাবে লিখি এলটা আছে আছে কে কিন্তু উপরে আছে তাই একে তাই কিন্তু আমি এটাকে লিখতে পারি কে আর এটা উপরে আছে এটাকে নিচে লিখে দিলাম এ এইভাবে কিন্তু লেখাই যায় কে এটা উপরে চলে যায় তাহলে আই কি পেলাম আই সমান সমান থিটা ওয়ান মাইনাস থিটা টু বাই এই এক রাশি আচ্ছা এই যে রাশিটা নিচে একটা যে রাশি পেলাম এটার একটা আমি নাম দিই এটা হচ্ছে আচ্ছা ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু বাই এর কী নাম দিতে পারি এটাকে আমি সাই দিয়ে প্রকাশ করি সাই চিহ্ন দিয়ে সাই তাহলে আই সমান সমান থিটা ওয়ান মাইনাস থিটা টু বাই সাই আইটা কি আইটা হচ্ছে তাপীয় প্রবাহ মাত্রা থিটা ওয়ান সিটা টু মানে কি এটা হচ্ছে তরিত তরিত নয় তাপমাত্রার পার্থক্য আর সাইটা কি একটা ধ্রুবক রাশি কেন করলাম এবারে এটা বোঝা যাবে এবারে আমি একটু তরিত নিয়ে আলোচনা করি তরিত ক্ষেত্রে দেখা যায় যে প্রবাহ মাত্রা বা ওহমের সূত্র অনুযায়ী প্রবাহ মাত্রা কি প্রবাহ মাত্রা হচ্ছে যে একক সময়ে কত পরিমাণ আধান যায় প্রবাহ মাত্রা সমস্যা হচ্ছে যে বিভব পার্থক্য উপরে হচ্ছে ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু বাই আর এইটা দিয়ে প্রকাশ করা হয় কি বিষয়টা একটু বোঝা যাক ছবি আঁকলে বোঝা যাবে ধরলাম এটা একটা তরিত প্রবাহে এবং এই প্রান্তের উষ্ণতা বিভব হচ্ছে ভি ওয়ান এবং এই প্রান্তের বিভব হচ্ছে ভি টু মানে ভোল্টেজ যেটাকে বলে আর কি দুই প্রান্তের ভোল্টেজ মানে এই প্রান্তে এখানে হচ্ছে বিভব ভি ওয়ান এখানে ভি টু তাহলে বিভব পার্থক্য কত কত ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু এবং এই যে এই বিভব পার্থক্য এটাকে ইংলিশে বলা হয় ভোল্টেজ এবং তোমরা দেখতে পাবে মোবাইলের চার্জারে দেখতে পাবে এখানে ইনপুট আউটপুটে লেখা রয়েছে যে ইনপুট হচ্ছে দুইশো কুড়ি ভোল্ট ওই যে ভোল্ট মানে ওটা বিহ পার্থক্য বোঝা যাচ্ছে যে বিহ পার্থক্য মানে একটা অনেকটা বলা যেতে পারে একটা অনেকটা তরিত আধানগুলোকে একটা 
বল দেওয়া হচ্ছে যার জন্য তারা একটা পরি এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তের দিকে চলে যাচ্ছে একটা ফোর্স এক ধরনের ফোর্স ফোর্স বলা যায় না তবে আমরা বলতে পারি একটা কোনো ধাক্কা বিভব মানে হচ্ছে আধানগুলোকে এক ধরনের ধাক্কা দেওয়া এই বিভব নিয়ে আমরা যখন তরিত নিয়ে আলোচনা করবো তরিত চ্যাপ্টার নিয়ে তখন আরও ভালো করে ডিসকাসড হবে তো আমি এই ক্ষেত্রে জাস্ট দেখছি এখানে যে এই সূত্রটা তরিতের ক্ষেত্রে পাওয়া যায় যে প্রভাবতা সমান সমান দুই প্রান্তে বিভব পার্থক্য বা একটা ধ্রুবক এই ধ্রুবকটাকে বলা হয় রোদ রোদতে কি রোদ মানে তরিত প্রবাহের সময় আধান যে বাধা পায় সেই বাধাটাকে এই রোদ দিয়ে প্রকাশ করা হয় তাহলে এটা হচ্ছে কি রোদ এটা হচ্ছে তরিতের রোদ তাহলে আবার বলছি এখানে প্রবাহমাত্রা তরিত প্রবাহমাত্রা ও একটা ভালো জিনিস এখানে এখানে তো আমি ক্যাপিটাল আই প্রকাশ করেছি এটাকে ক্যাপিটাল আই না দিয়ে আমি থেকে স্মল আই দিয়ে লিখি তাহলে সুবিধা হবে এটা হচ্ছে তরিত প্রবাহমাত্রা আর ক্যাপিটাল আইটা হচ্ছে তাপীয় প্রবাহমাত্রা তাহলে তাপীয় প্রভাব তরিত প্রবাহমাত্রা সমস্যা হচ্ছে বিহব পার্থক্য বাই রোদ আর এখানে তাপীয় প্রবাহমাত্রা সমস্যা হচ্ছে তাপমাত্রা পার্থক্য বাই ধ্রুবক তাহলে এই দুটোর মধ্যে একটা মিল রয়েছে না এটা হচ্ছে তাপীয় প্রবাহ তরিত প্রবাহমাত্রা এটা হচ্ছে তাপীয় প্রবাহমাত্রা এটা হচ্ছে তাপের এটা হচ্ছে বিহব পার্থক্য তরিতের বিহব পার্থক্য এটা হচ্ছে তাপমাত্রা উষ্ণতার পার্থক্য এবং এটা হচ্ছে রোদ এটা হচ্ছে তরিতের রোদ তাহলে এটা হবে তাপের রোদ এবং এই সাইকেই বলা হচ্ছে তাপীয় রোদ তাপীয় রোদ তাহলে মোটামুটি আমাদের এই চ্যাপ্টার থেকে সবই হয়ে গেল আর পরবর্তীতে আমরা নতুন চ্যাপ্টার শুরু করব তোমাদের আমি বলছি যারা যারা হয়তো এই আগে ভিডিওগুলো দেখনি তাদের আমি বলবো আমি নিজে ডিসক্রিপশানে সেই ভিডিও লিঙ্কগুলো দিয়ে দেবো সেগুলো তোমরা দেখবে প্রয়োজনে ধন্যবাদ